不知是不是因为知道了自己身体不适的真正原因，魏无羡反而觉得没有那么难受了。知道魏无羡受不了油腻荤腥的东西，又因为在老婆婆那儿耽搁了太久，错过了晚饭，店家特意做了一些清爽解呕的小食送到魏无羡房里，好歹是让魏无羡有了些胃口，正正常常的吃了顿饭。晚上躺在床上，魏无羡就自己一个人抚着小腹自言自语：“你啊，不会是和蓝湛一个样吧？”一声不吭的就住到我肚子里，连个招呼也不给我打，这样我怎么知道你来了呢？这样多危险啊！以后要改，知道吗？说完又笑了，也是我不好，不能怪你，我怎么能那么粗心呢？给你道歉，以后不会了。看到自己留在枕边的莫娥，又说你乖乖的再等几天，过几天我们就回去见你父亲。平安无事的过了几天，眼看没再出什么岔子。又听说仙门各家子弟都已经陆陆续续回归葛家，蓝思追也接到了姑苏传来的通知，他们回去的信息。魏无羡手一挥，便让小辈们收拾行囊，准备回家了。一群人开开心心的准备回云深，却突然看到两个中年男子慌慌张张的跑到客栈，进门就开始喊仙人救命。离得最近的蓝景怡跑出去一看，两人身上沾了大片的血迹，马上问出了什么事。那两人惊慌说道：“本来看着山上没再出什么事，我们几家就想着去把山上的那几块地种了。今天上午约着一起上了山，一开始都还好好的，没想到下山的时候突然就出了事。我兄弟和他媳妇走在我前面，两个人突然就一起直挺挺的倒了下来，没了气息，周围却什么都没看到。再回头的时候，发现跟我们一起上山的人都不见了，我俩就被吓跑了。”这手法和之前蓝家小辈们在上山遇到的几乎一样，只是之前都没人受伤，遇到的村民也大都只是受了惊吓，这次却直接害死了两个人。魏无羡快速的想了一下，说道：“思追锦衣，准备一下，跟我上山。”说着就要走，却被蓝思追拦下了。魏前辈，我们去就行了，您还是留下休息吧。说完，轻轻瞟了一眼魏无羡的腹部，魏无羡顿时反应过来，笑道：“好，你们去吧。”我在这等你们消息。等小辈们都出了门，魏无羡坐在客栈楼下进门的桌旁等了一会儿，却突然觉得这事儿有些奇怪，只是又说不出具体是哪里不对。想了半天都没想到让他觉得怪异的点，只好暂时作罢。眼看外面的天色越来越暗，那群小辈却依然不见人影。魏无羡起身走到门外，往上山的方向看了看，不禁有些担心。魏公子不用太着急。我看您家的几位小公子都是能成大事之人，想来不会有事的。魏无羡回头一看，说话的人正是那天给他把脉的婆婆。婆婆，您怎么在这里？婆婆笑道：“我来给我家老头子送点东西。”魏无羡一怔，须臾又反应过来，您是这家客栈的老板娘。老妇人微笑着点了点头：“公子还是进去等吧，小公子们本事不差，一定不会出事的。”魏无羡听了劝，转身回去。刚要坐下，就看到了坐在角落里的回来报信的两名男子。在看到他们衣服上的血迹后，终于才明白过来，刚才他到底是觉得哪里不对，马上就警觉起来，起身稍微走近了些，然后问道：“我有一个问题想问你们，你们刚才说你兄弟和他那媳妇是突然就倒下来，没了气息是吗？”见两名男子都点了头，魏无羡又问：“你们刚才说其他人是突然消失的，对吗？”那两人又点头称是。魏无羡听完，又看了他们一眼，不动声色，做好了起事的准备，神色发冷的说道：“既然这样，那当时是没有发生过打斗了。而且照这么说，你们根本没有反抗或挣扎的余地。那你们身上这么大片的血迹又是从哪来的？而且据我所知，那山上草木茂盛，乱枝横生，上山下山只有一条细窄的小道。既然你们是受了惊吓往山下逃窜，一是又怎会如此完好无损？”还有，既然受惊过度，说出来的话又怎会如此顺畅、条理清晰？两名男子见被识破，对视一眼，瞬间就眼冒黑气往魏无羡身上扑去。魏无羡早在与他们对话之时，便早有防备，一个闪身躲过了攻击。几人突然打起来，让客栈里顿时尖叫声一片。魏无羡喊了句：“其他人快离开这儿！”抬手照来，随便就迎了上去。客栈里地方狭小，东西太多，施展不开。魏无羡又不想损毁物件，几个翻腾旋转，便将两个东西引到了客栈外。两个邪物不知是由什么化成，不仅速度极快，
，力量也不弱。魏无羡接了几招，便发现出了客栈后两个邪祟的力量增强了不少。好在他一时一般都能冷静应对，手上速度不减，脑子还在飞速运转。猛然想起打起来之前，两个男子都是坐在光线较弱的地方。这东西未光，想到这里，魏无羡立马急退了几步，不得已又回到了客栈里面。